《撒母耳记上》第十九章，扫罗吩咐他的儿子约拿丹和他所有的臣仆要把大卫杀死，但扫罗的儿子约拿丹非常喜爱大卫。约拿丹告诉大卫：“我父亲扫罗正设法要杀死你，所以明天早晨你要小心，留在隐秘的地方里，躲藏起来。我会出去。”到你藏身的那块田那里，站在我父亲旁边，和他谈论你的事。我看看情形怎样，然后告诉你。约拿丹向父亲扫罗替大卫说好话，说：“王不要得罪你的仆人大卫，因为他没有得罪你，并且他所做的对你大有好处。他冒着生命的危险击杀了那非利士人。”耶和华为以色列人施行了大拯救，那时你看见了也很欢喜。现在你为什么要犯罪，无缘无故杀死大卫，流无辜人的血呢？扫罗听了约拿丹的话，就起誓说：“我指着永活的耶和华起誓，大卫必不会被杀死。”约拿丹叫大卫来，把这一切话都告诉他。约拿丹把大卫带到扫罗那里，他就像以前一样，事后在扫罗面前。后来又有战事，大卫出去与非利士人交战，大败他们，他们就在大卫面前逃跑。从耶和华那里来的恶鬼又临到扫罗身上。那时扫罗坐在屋里，手里拿着枪，大卫正在弹琴。扫罗就想用枪刺杀大卫，把他刺在墙上，但大卫从扫罗面前躲开了，他的枪刺在墙上。那天晚上，大卫逃跑就逃脱了。扫罗派人到大卫家里去监视他，要在第二天早晨杀死他。大卫的妻子米甲告诉他说：“今天晚上你若不逃命，明天就会被杀死。”于是，米甲从窗口把大卫坠下去，大卫就离开那里逃走，逃脱了。米甲把家中的一尊神像拿来，放在床上，把头枕在用山羊毛弄成的枕头上，再用衣服盖着。扫罗派人来捉拿大卫，米甲说他病了。扫罗又派人去看大卫，说：“你们把他连床一起抬到我这里来，我好杀死他。”奉派的人进去，看见床上有一尊家中的神像，头枕在用山羊毛弄成的枕头上。扫罗问米甲：“你为什么这样欺骗我？放了我的仇敌，让他逃走呢？”米甲回答扫罗：“他对我说：‘放我走，否则我要杀死你。’”大卫逃跑，逃脱了，来到拉玛见撒母耳。把扫罗对他所做的一切都告诉了撒母耳，然后他和撒母耳去拿约，住在那里。有人告诉扫罗，大卫住在拉玛的拿约。于是扫罗派人去捉大卫，派去的人看见一群先知正在受感说话，撒母耳站着带领他们。那时神的灵也临到扫罗的使者身上，他们都受感说话。有人把这事告诉了扫罗，他就再派别的人去，这些人也受感说话。扫罗第三次派人去，他们也受感说话。后来扫罗也亲自到拉玛去，到了西姑的大井，就问人说：“撒母耳和大卫在哪里？”有一个人回答：“在拉玛的拿约。”扫罗就从那里。往拉玛的拿约去，神的灵也临到他身上，他一面走一面受感说话，直到他到了拉玛的拿约，他脱掉了自己的衣服，也在撒母耳面前受感说话。那一日，他整天整夜赤着身子躺着，因此有一句俗语说：“扫罗也列在先知中吗？”